வாழ்க வளமுடன் செலிபஸ் சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான சகோதரர்களே இன்றைக்கு வந்து ஒன்பதாவது சீசனில் அறுபத்தி எட்டாவது நாளுக்கான பிரம்மச்சரிய சேலஞ்ச் வீடியோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பல கேள்வி பதில்கள் இருக்கிறதுனால வேக வேகமாக சகோதரர்களையும் கேள்வி பதில்குள்ளே போயிடலாம் அப்புறம் பிரம்மச்சரிய நாட்களில் அறுபத்தி எட்டு நாள் அதாவது அறுபது நாள் எல்லாம் கடந்துட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோல்டன் பீரியட் மாதிரி இந்த சமயம் வந்து நமக்கு மிக மிக மனதில் வந்து வலிமையாக இருக்கும் இந்த சமயங்களில் விந்துஜெயம் போன்ற பயிற்சிகள் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் புது புது விஷயங்களில் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்த விஷயத்தோடு சேர்த்து புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஆண்கள் சகோதரர்கள் வந்து ஒரு சமையல் கலையோ ஏதேனும் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தற்காப்பு கலைகள் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் புதிதாக உங்களை இணைத்து கொண்டு உங்கள் ஆற்றலை பெருக்கிக் கொள்ள அவுட் ஃபோக்கஸ் அதிகமாக இருக்கிற சகோதரர்கள் வந்து அறுபது நாள் கடந்த பிறகு நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதாவது எவ்வளவு தான் வலிமையாக இருக்கும் யானையாகவும் மாடாகவுமே இருந்தாலுமே அதற்கான சில அடிப்படை பயிற்சிகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதற்கு தகுந்தார் போல வந்து மெருகாயிரும் இல்லைங்களா குதிரை வலிமையாக இருக்கும் வேகமாக ஓடும் ஆனால் அது கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த வலிமையோடு சேர்ந்து அந்த பழக்கத்தோடு சேர்ந்து சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ள வகையிலும் இருக்கும் அதே மாதிரி பிரம்மச்சரியத்தில் உலக வாழ்க்கையில் ஆர்வம் உள்ள சகோதரர்கள் நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ அதுலேயே இந்த அறுபது நாள்கள்லாம் கடந்த சகோதரர்கள் வந்து ஒரு புதிய புதிய விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதுலேயும் கவனம் செலுத்தி டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆற்றல் மறு ஆற்றலாம் மாற்றுவதற்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க புதிய விஷயங்கள் எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒருவேளை ஃப்ளாட் லைனில் இருந்தாலுமே பரவாயில்லை புதிய புதிய விஷயங்களில் அறுபது நாட்களுக்கு மேலெல்லாம் கடந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆற்றலை டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணுங்கள் விந்துஜெயம் பயிற்சி விடாது செய்கிறக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் மேக்சிமம் தவம் அதை மட்டும் அது வந்து அடிப்படை ஆச்சுங்களா எல்லா நேரங்களிலும் மனசு வந்து எம்டியாக சூன்ய நிலையில் வச்சுக்கிறதுக்கான முயற்சியும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நம்ம இனி வந்து தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்ச் முடி தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சு தான் இது போயிட்டு இருக்கு இது விரைவில் முடிப்பதற்காக அடிக்கடி இனி வீடியோஸ் போடலாங்க போட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இந்த சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு முடிஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சு வந்து பெரும்பாலும் கடைசி சேலஞ்சாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த யூடியூப் சேனலையே கொஞ்சம் தியாகம் பண்ணிட்டு முழுக்க முழுக்க அவனோடு இறைவனோடு இணைஞ்சு பயணிப்பதற்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் ஒரு நாற்பது வயதுக்குள்ள முழுமையாக இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டுறணும் இந்த உலக விளையாட்டுகள் போது ஏன்னா நம்ம சொல்ல வந்த விஷயங்கள நானும் சொல்ல எல்லா சித்தர்கள் வந்து அவர்கள் பாடலில் சொன்ன விஷயங்களை தான் நான் உங்களுக்காக எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் ஆகவே அந்த பயணம் நீங்கள் பயன்படுத்திக்குவீங்க அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது எவ்வளவோ சொல்லிட்டோம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுனாலே ஒன்றும் பலனில்லை நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஆன்மீக சாதனைகளுக்குள்ளாக மூழ்கி சென்று விட ஒரு ஆர்வம் உள்ளுக்குள்ள உள்ளார்ந்த ஆர்வம் வந்துகிட்டே இருக்கிறனால விரைவில் இந்த சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அதனால் தினம் தினம் கூட இனி வீடியோஸ் வரும் இந்த தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டுங்க அடுத்தது சகோதரர்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க நான் அதை நோட் பண்ணி வைக்கல ஜஸ்ட் நினைவுக்கு வருது அதை இப்போ பேசிடுறேங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து வெளிநாடெல்லாம் போயிட்டு நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு எல்லாம் ஓரளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் செட்டில் ஆகிட்டீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ பற்றெல்லாம் விட்டுருங்க வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு ஒரு சகோதரர் கேட்டிருந்தாரு உண்மையிலேங்க நாம் வந்து எதையேனும் ஒரு விஷயத்தை அடைய வேணும் அப்படின்ட்டு வெறிகொண்டு ஓடுற சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒன்று அச்சீவ் பண்ணுறக்காக ஓடிட்டு இருந்த காலத்துலலாம் பெருசாக எதுவுமே சாதிக்க முடியல உண்மையை சொல்லணும் பெருசாக ஒரு விஷயத்தை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்த போது எதுவுமே சாதிக்க முடியல ஆனால் நமக்குள்ளாக நிலைச்சு அந்த ஒரு விஷயமா நாமளே மாறி நின்ன இடத்துல நிலை பெற்று ஒரு செயலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து தானாக பல்கி பெருகியதை கண் கூட நான் பார்த்தேன் ஆச்சுங்களா அதாவது வெளி உலக விஷயத்தை பொறுத்த வரை பொருளாதாரம் ஆகட்டும் எல்லாமே அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு விஷயம் வேணும் வேணும் என்று ஓடுகிறோம் அப்படிங்கிறத விட நீங்கள் உள்ளார்ந்து ரிசர்ச் கேட்டுதுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் பற்று வச்சுட்டு ஓடுவோம் அப்படி இல்லாமல் மகரிசி தான் சொல்லுவார் ஆக்கத்துறையில் அறிவை செலுத்தி ஊக்கமுடன் உழைத்தால் உயர்வு நிச்சயம் அப்படிம்பாரு அதே
முழுமையாக உங்கள் சுயத்தில் நிலைச்சு நீங்கள் உங்கள் பணிகளை பற்றில்லாமல் பெரிய வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் முழு ஈடுபாட்டோடு செய்ய துவங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உடனடியாக இல்லாட்டியும் காலப்போக்கில் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் ஆனால் என்ன சரியான துறையில் அதையும் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு நாலு விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்க நாலு விஷயத்தில் ஒரு விஷயத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்னொரு விஷயத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எல்லாத்துலேயும் ஈக்குவல் கவனம் செலுத்துறீங்க அதில் ரிசல்ட்டு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் அதிகமாக வருது அப்படின்னா மீதி இருக்கும் மூன்று விஷயங்களையும் டவுன் பண்ணிட்டு அதிகமான ரிசல்ட் வர்ற விஷயத்தில் நூறு சதவீத எஃபோர்ட்டையும் போட்டு ஆக்கத்துறையில் கவனத்தை செலுத்தி அதுலேயே ஊக்கமாக உழைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர்ற ரிசல்ட்டை அதிகரிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட பற்றுக்குள்ள முடங்கிடாம நான் இதுதான் படிச்சிருக்கிறேன் இதுதான் பண்ணணும் நான் இதுதான் அதாவது ஒரு வட்டத்துக்குள்ள சிக்காம திங்க் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் மாதிரி கடுமையாக உழைச்சிங்கன்னா நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க செட்டில் ஆவீங்க ஆனா அதுல பற்றோடு இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு எல்லாம் அதுலேயே அர்ப்பணிச்சு நீங்க பலவீனம் ஆயிக்க கூடாது சரிங்களா அதுல அது வந்து இயல்பாகவே உங்களுக்கு அதுக்கு அதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் வரவும் ஆரம்பிச்சிரும் நான் வந்து எல்லாமே பட் பட்டுட்ட காரணத்தினால பட்டாச்சு இது ப அதாவது ஒரு குழந்தை எப்படிங்க ஒரு பஸ்ஸு சின்ன பஸ்ஸு கிடச்சா நல்லா இருக்குன்னு விளையாடுது அது விளையாடி முடிச்சுட்டா அதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது இல்லை அது இவ்வளோதானா இன்போ அப்படின்ட்டு அடுத்து அடுத்து அடுத்துன்னு போய் போய் பார்த்து எதில் போனாலும் முழுமையான இன்பமோ திருப்தியோ கிடையாது அந்த இறைவனை இறைநிலையில் சிவத்தில் பிரம்மசரியத்தில் நிலைக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த முழுமையான இன்பம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டதுனால நான் வந்து பற்று வேண்டியது இல்லை அப்படின்லாம் நான் சொல்லாங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆகவே நீங்கள் அதாவது விநாயகர் கதை முருகர் கதைன்னு சொல்லுவாங்க விநாயகர் அம்மா அப்பாவை சுற்றி வந்துட்டு பழத்தை வாங்கிடுவார் ஆனால் முருகர் உலகமெல்லாம் சுற்றி வந்து பழத்தை வாங்குவார் நான் என்ன சொல்கிறேன் உலகம் பூரா சுற்றி வந்தாச்சு பத்து நாடுகளுக்கு மேலே எல்லாம் சுற்றி பல வேலைகளையும் பார்த்து சொந்த தொழிலும் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி பார்த்தாச்சு ஆனாலுமே அந்த பழம் சும்மா விநாயகரை சுற்றி விநாயகரை போல அம்மா அப்பாவை சுற்றி வந்தாலே கிடைச்சிருவோம் அப்படிங்கும்போது ஏன் நீங்களும் உலகம் பூரா சுற்றி வரணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஆகவே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சாரமும் என்ன சித்தர்களே அப்படித்தானுங்க எவ்வளவோ வாழ்க்கையில் அனுபவப்பட்டு பெண் இன்பம் அது இது எல்லா போலின்னு தெரிஞ்சு அதற்காக பாடல்கள் எழுதி நீ ஏன் கஷ்டப்பட்டுட்டு வர பார்த்து புரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுக்கோ உண்மை உணர்ந்துக்கோ வாழ்க்கை நிரந்தரம் அல்ல இறைவனை புடி அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா ஆகவே நான் வந்து உங்களை நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டான்னு சொல்ல ஆனால் நீங்கள் எது பண்ணுறதுனாலுமே அதுக்கான ஆற்றல் பிரம்மசரியத்தின் மூலமாக அபரிமிதமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்கள் கடமையிலேருந்து உங்களை விடுவிடு விடுபட்டு வெளியில் வர்றதுக்காக நான் சொல்ல உங்கள் நீங்கள் என்ன இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துலே நீங்கள் வலிமை அடைங்க விரைவில் உங்கள் கடமைகளை முடிச்சுக்கொண்டு இறைவனின் பாதையில் திரும்புங்கள் ஏன்னா பிறவியே அதுக்காகத்தான் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து பெருசாக லேடிஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம பல வீடியோக்களில் வந்து அதாவது கிளிக் பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ள வந்தால் வரணும் சகோதரர்கள் இளைஞர்கள் வந்து இந்த பெண் மயக்கத்தில் இந்த மொபைல் ஃபோனு ஆபாச விஷயங்களால் ரொம்ப மயங்கி இருக்கிறதுனால அது போல் சில தலைப்புக்கள் அல்லது சில படங்கள் எல்லாம் தம்னையில் எல்லாம் போட்டு முதல் இளைஞர்களை ஈர்க்கணுங்கிறக்காக ஆரம்ப கட்டத்தில் நிறையா போட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து போட்டதுனால நம்ம வந்து பெண்களுக்கு ஏதோ எதிராக போயிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவாகி அது சித்தர்கள் சொன்னது பெரும்பாலும் வந்து பெண் பெண் மார்க்கமாக சண் மார்க்கமாக பெண்கள் பின்னால் போகக்கூடாது அது நம்ம ஆற்றல் விரயம் பெண் எமன் பெண்ணை மரளி விட்ட தூதென்று எண்ணி அப்படியெல்லாம் நினைக்கணும்னு திருமூலர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நம்ம பிரம்மச்சரிய மார்க்கத்தில் அப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த ஒழுக்கத்தில் ஒன்றுமில்ல ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணோடு பக்கத்தில் பேசும்போது பழகும் போதே நம்ம ஆற்றல் அனைத்தும் மூலாதார சக்கரத்தில் அது இயல்பு வந்துடுறதுனால நம்முடைய பிரம்மச்சரிய பயணத்துக்கு மிகப்பெரிய தடைக்கெல்லாம் இருக்குது ஆற்றல் டிரான்ஸ்மிட்டேஷனுக்கு ஒரு பாதகமாக இருக்குதுன்னு நம்ம பல வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருப்போம் அதனால பல பெண்கள் வந்து யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம சேனலில் அப்படி இருந்துமே ஒரு சிலர் ரேராக சகோ ஒரு சகோதரி பத்மா அப்படின்ற ஒரு சகோதரி வந்து போட்டிருந்தாங்க ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு பெண் கணவனிடம் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் போட்டிருந்தாங்க எனக்கு பார்த்தோன்னே சிரிப்பு தான் வந்துருச்சு ஏன் நம்ம கிட்டே வந்து இதெல்லாம் கேட்குறாங்க
தன் கணவனை அவளுடைய மைய புள்ளியாக வைத்துக் கொள்ளணும் புரிஞ்சதுங்களா அந்த பெண்ணுக்கான மைய புள்ளி சோர்ஸ் அந்த கணவனாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த கணவன் இறைவனின் இறைவனின் வெளிப்பாடு சிவத்தின் வெளிப்பாடு தானுங்க ஆண் தன்மைங்கிறது அவங்களுக்குள்ள பெண் தன்மையும் இருந்து கலந்தே தான் இருக்கும் அப்போ ஆண்கள் அறிவில் யோசிப்பவர்கள் சிந்தனையால் அறிவால் யோசிச்சு தன் குடும்பத்தை எடுத்துட்டு வர்றாங்க பெண்கள் மனதின் வெளிப்பாடு ஆச்சுங்களா அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு திருமணமான ஒரு திருமணமாக போகும் பெண்ணாக இருந்தாலும் திருமணமான பெண்ணாக இருந்தாலும் கணவனை தன்னுடைய மைய புள்ளியாக வைத்து கொண்டு எந்த ஒரு முடிவும் எது எடுத்தாலும் அவரோடு சார்ந்து கணவனை சார்ந்து கணவன் முடிவெடுக்கும் வேலையை அவர்கிட்ட விட்டுட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா இறைவனின் வெளிப்பாடாக கல் ஆனாலும் கணவன் புல்லாக இரு புல்லனாக இருந்தால் கூட அது புருஷன் ஆச்சுங்களா ஆகவே நான் ஒன்றும் பெண்ணடிமைன்லாம் சொல்லிங்க இயற்கை இயல்பு நான் சொல்கிறேன் ஆச்சுங்களா ஆண்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து உங்களுக்காக சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும் உங்களை பாதுகாக்கணும் எதிர்கால சந்ததிக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணணும் எவ் எவ்வளவோ விஷயங்களை வந்து தன் தலையில் எடுத்துக்கொண்டு அவங்க போக வேண்டிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ட்ராக் போட்டு ஒரு ரூட் போட்டு வேற வேற விதங்களில் தனிப்பட்ட பாதையில் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த கணவனால் உங்களையும் பாதுகாக்க முடியாது உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லாரையும் உங்கள் கணவன் வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுவும் கஷ்டம் நான் அதுதான் சொல்கிறேன் உங்கள் கணவன் எப்படி வந்து ராமனுக்கு சாரி சீதைக்கு ராமன் எங்கே இருக்கானோ அதுதான் அயோத்தின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்திலிருந்து இப்போது ராமன் இருக்கும் இடம் தான் தனக்கு சொர்க்கம் அப்படின்னு நினச்சிப்பேன் ஏன் ராமன் ராமன் எங்கே இருந்தால் காட்டுக்குள்ளே காட்டுக்குள்ளே இருந்த ராமன் எங்கே இருந்தாலும் அதுதான் சீதைக்கு சொர்க்கம்னு வந்து இருந்தாங்க அது போல் பெண்கள் வந்து அடிப்படையாக தன் கணவனை மைய புள்ளியாக வைத்து கொண்டு இயங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கால காலத்துக்கும் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நான் ஏன் வந்து பொதுவாக பெண்ணாக இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் நான் ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு இறைவனுமே ஒரு ஒரு மாறி புரிஞ்சதுங்களா ஒரு இப்போ கருப்பிராயன்னு எடுத்துகிட்டா அந்த கடவுளுக்கு தகுந்த விஷயங்கள் வேறு சிவன் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அந்த கடவுளுக்கு தகுந்த விஷயங்கள் வேறு விஷ்ணுன்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அவருக்கு சார்ந்த விஷயங்கள் வேறு பிரம்மா வேறு இந்திரன் வேறு ஆண்கள் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஆச்சுங்களா அப்போது நீங்கள் யாருக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு போகிறீங்களோ அவருக்கு தகுந்தார் போல் இன்பல்ட் ஆகி வாழும்போது அவருடைய வாரிசுகள் வரும்போது அதை நீங்கள் வளர்த்தெடுக்கும் போது நீங்கள் கணவனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தால் அவங்க உங்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிள் தானது அடுத்தது இன்னொன்று சொல்லுவாங்க நாய்க்கு வாழ்க்கைப்பட்டால் உழைத்து தான் ஆக வேண்டும் அப்படிம்பாங்க இது போல் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் முன்னோர்கள் சொன்ன விஷயந்தான் ஏன் நான் அப்படி இரு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் கால காலத்துக்கு வலிமையாக வரணும்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு 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 குடும்பத்தை கட்டமைக்க விரும்பும் ஒரு பெண்ணானவள் அந்த கணவனுக்கு தகுந்தார் போல வாழ பழகணும் அது அந்த காலத்திலெல்லாம் வீட்டுக்காரர் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த மாதிரி கேட்டு நடந்துக்கோ மாப்பிள்ள சொல்கிற மாதிரி கேளு அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த காலத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஆள்கள் கம்மி ஆகிட்டாங்க அவன் என்ன சொல்கிறது நான் காலம் பூரா ஆக்கி போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்கள் அப்புறம் கேர்ள்ஸ் பவர் அப்படி அதாவது ஒரு ஃபெமினிசமெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுச்சு இந்த காலகட்டத்தில் அப்போது அப்படி ஓவர் ஆனதுனால என்னத்தை சாதிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டால் பெண்கள் விண்வெளிக்கு போகிறாங்க அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க இயல்பை விட்டுட்டு எங்கே போய் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம கலாச்சாரப்படி நம்ம பண்பாட்டின்படி உங்கள் வாழ்க்கை இந்திய தேசத்தில் பாரத தேசத்தில் நம்முடைய நாட்டில் பெண்களுக்கு கிடைச்ச உரிமையும் பாதுகாப்பும் உலகத்தில் எந்த நாட்லேயும் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய கலாச்சாரத்தை சிதைக்க வெளிநாட்டவர்களால் புகுத்தப்படும் விஷயங்களுக்கு அடிமையாகி நம்மை நாம் பலவீனப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது இது பெண்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு சின்ன அட்வைஸ் கணவனை மைய புள்ளியாக வைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அச்சாணியாக வைத்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அவருக்காக வாழறீங்க அப்படிங்கிற முழுமையாக அந்த கணவன் நம்பினால் மட்டும்தான் அந்த கணவனால் உங்களுக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களும் நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்க முடியும் வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் சரியான வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுவதும் முக்கியம் 
ஆரம்ப கட்டத்தில் மயக்கத்துக்கு ஆட்பட்டு காதல் அப்படிங்கிற காதல் சரிதான் ஆனால் தவறான துணையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு போயிட்டு அதை நாம் ஐயப்புள்ளியே வச்சுக்கிறேன்ட்டு இல்லை சரியான துணையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான பக்குவமும் அறிவும் வரும் வரை பொறுமையாக இருந்து சரியான வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுத்து பிறகு அது உறுதிப்பட்டவுடன் மனதளவில் அவரை மையப்புள்ளியாக வச்சுக்கோங்க குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பாகவே குழந்தையெல்லாம் பிறந்துருச்சுன்னா அது எப்பேற்பட்ட கணவனாக இருந்தாலும் அவரை மையப்புள்ளியாக வைத்து கொண்டு குடும்பத்தை எடுத்து செல்லுங்கள் அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு சரிங்களா ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லிட்டேன் வாழ்க வள முடியும் இப்போ கேள்வி பதில்குள்ளே போயிடலாங்க அண்ணா நான் வந்து இருபத்தி ஆறாவது சார் முப்பத்தி ஆறாவது நாள் சிலிபஸில் இருக்கேன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ எம் ஃபாலோயிங் யோகா மெடிடேஷன் பிராணயாமா பாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் பட் ஆஃப்டர் மேக்கிங் லோக சுத்தி தேக சுத்தி ஆத்ம சுத்தி தி எஃபெக்ட் இஸ் சம்திங் எனார்னஸ் விச் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இயர்லியர் ஐ ஹாவ் அண்டர் கோன் பிராக்டிஸ் வித் ஸோ மெனி குருஸ் பட் நோ ஒன் ஹேஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சிலிபஸி ஐ டூ நாட் நோ Why later on I realized that Naveena Swamiji uh, are corporate gurus uh, and they are interested in something else not like our Siddhargal. In my early stage in my life when I was unconsciously applied the celibacy I have attracted so many things in my life. Now I am comparing my life with celibacy and without celibacy. The benefits with celibacy is something enormous. I do not understand why all of them were hidden the secret of celibacy. I felt now at least we came to know and we wanted consciously uh, and get a lot of benefits. Valga Valamudan Anbana Sahodarre. This is what I am saying. Sahodarre is saying that he 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 is saying that இருபத்தி நாலு வருடமாக எந்த பயிற்சிகளை செய்துட்டு வந்தாலுமே பிரம்மஸ்வரியத்தில் இருந்து நம் பயிற்சிகளை எல்லாம் செய்யும் போது அபரிமிதமான ஆற்றல்களை உணர்றோம் ஏன் மற்ற குருமார்கள் கார்பரேட் குருமார்களாக இருக்கிறவங்கலாம் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை போதிக்காம அதை அப்படியே விட்டுட்டு மற்ற மற்ற விஷயங்களை மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஏதாவது பர்பஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே பர்பஸ் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது கலிகாலம் இந்த களி காலத்தில் சாதாரண ஒரு மனிதனால் சாதாரண ஒரு மனிதனால் வந்து மக்களை பெரும்பாலான மக்களை சென்று சேரவே முடியாது அந்த காலத்தில் நம்முடைய கருவூர் சித்தரெல்லாம் வந்து ராஜராஜ சோழனின் ராஜ சபையில் அமர்ந்திருந்தார் கருவூராரை கேட்காமல் ஆச்சுங்களா நாட்டில் எந்த விஷயத்தையுமே ராஜராஜ சோழன் நடத்தியிருக்கவே மாட்டார் நடத்தில் அப்போது அந்த அளவுக்கு குருவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அரசவையில் குற வச்சுருப்பாங்க எஜுகேஷனல் பூரா கல்வி பூரா குருமார்களின் கீழே தான் இருந்துச்சு பிரம்மஸ்வரிய குருமார்களின் கீழே தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரியே நம்முடைய மருத்துவமாகட்டும் சித்த மருத்துவம் எல்லாமே குருமார்களின் கீழாகத்தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரியே பல விஷயங்கள் அதாவது பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் எஜுகேஷன் எல்லாமே குருமார்களின் கீழே ஏன்னா அவங்க வந்து பற்றற்று மாணவர்கள் ஆற்றலை சரியான முறையில் எப்படி டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணணுங்கிற ஒரு பாதையை மக்களுக்கு போதிச்சு இறைவன் தான் முக்கியம் இறைவனை அடைவதற்கான பாதைகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பத்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த காலகட்டத்தில் உண்மைக்கு முக்கியம் இல்லை உண்மைக்கு எப்பவுமே முக்கியத்துவம் மறைஞ்சாச்சு உண்மைக்கு முக்கியத்துவத்துக்கு பதிலாக பொருள்களுக்கு முக்கியத்துவம் அதாவது உண்மையை விட பொருள்கள் முக்கியம் நான் வந்து ஒரு ஒரு துறவி வந்து அந்த காலத்தில் வந்தாருன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் போய் பாதம் பணிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு எல்லாமே அது ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நினைப்பாங்க ஆனால் இப்போது ஒரு மனிதன் வீட்டு முன்னால் துறவி வந்து பிச்சைக்காரன் வந்துட்டான்னு போக சொல்லிடுறாங்க அடுத்தது அதுக்கு பதிலாக ஒரு லம்போகினி கார்லேயோ ஒரு 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 மிகப்பெரிய காரில் வந்து வண்டு வீட்டு முன்னால் வண்டி இறங்கிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ராஜ ராஜ உபச்சாரங்கிற மாதிரி மனநிலை மாறி சிரிச்சே பேசுகிறாங்க அப்போ தான் அப்போது எப்போ சத்தியத்துக்கு மரியாதை குறைஞ்சி பொருள்களுக்கு மரியாதை அதிகமாயிடுச்சோ அதே மாதிரியான மக்கள் உலகத்தில் பல்கி பெருகி போனதுனால அந்த பொருள்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து 
அதை பெருசாக காட்டி நீ அது அடைஞ்சிடலாம் இது அடைஞ்சிடலாம் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலான்னு சொல்கிற கார்பரேட் விளம்பரங்கள் அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற குருமார்களின் ஆதிக்கம் வந்து பெருகிடுச்சு உலகம் பூரா மதங்களே வந்து கார்பரேட் மதங்களாக மாறிடுச்சு அப்போது எல்லாம் வெளிமயக்கா மாறிடுச்சு ஆச்சுங்களா வஞ்சம் சூது அதாவது போட்டி பொறாமை இதெல்லாம் பெருகிடுச்சு அப்போது இந்த மாதிரியான உலகத்தில் நமக்கு வந்து உனக்கு எல்லா பயிற்சியுமே நான் சொல்லித்தரேன் ஆனால் அஸ்திவாரமாக இருக்கிற பிரம்மசரியத்தை பற்றி சொல்ல மாட்டேன் ஆச்சுங்களா அது நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் இல்லை பாஞ்ச நாளைக்கு ஒருக்க பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவேன் எந்த சித்தர்களும் அப்படி சொன்னது இல்லையே ஏப்பா அப்படி சொல்கிறீங்க எந்த நீ சித்தர் பாடல்களை விளக்கம் சொல்கிறாங்க ஆனால் பிரம்மசரியத்தை பற்றி அவங்க சொன்னதெல்லாம் விட்டுறாங்க அப்போது ஒழுக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் தராத குருமார்கள் ஒழுக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் தராத மருத்துவத்துறை ஒழுக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் தராத கல்வி முறை இது எல்லாமே வந்ததுனால என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம பலவீனம் ஆயிருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா பலம் ஈனம் ஆயிடுச்சு பலம் இல்லாத மனிதர்களை நம்ம மாறிட்டோம் இப்படியே தான் நம்ம சமுதாயம் போயிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம சித்தர் போ இப்போ நாளெலாம் ரொம்ப சின்னாள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போடுறோம் இது இவ்வளோ பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்கன்னா பெரிய விஷயம் பெரிய பெரிய விஷயம் உலகத்தில் பிரம்மசரியத்துக்கு இவ்வளோ தூரம் பார்க்குறாங்கிறது தமிழ் சமுதாயமாக தான் இருக்குமா இல்லை உலகத்தில் மற்றவங்க புரிஞ்சு பார்க்குறாங்களான்னு தெரியாது அப்போது நம் சமுதாயத்தில் இந்த அளவுக்கு தமிழ் சமுதாயத்தில் ஒரு ஞானத்தோடு இருக்கும் மக்கள் இருக்கிறாங்க பெரும்பாலான மக்கள் அந்த அவங்களுக்கு வந்து உண்மை புரியாது ஆச்சுங்களா உண்மை வந்து எல்லாருக்கும் புரிய வச்சிட முடியாது ஏன்னா எல்லாருக்கும் நார்சிஸ் பர்சனாலிட்டி டிஸ்ஆர்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மனநிலை மனப்பிறழ்வு எல்லாம் பெரும்பாலும் பெருகிடுச்சு வணிக மருந்துகளாலும் உணவுகளாலும் பெருகினதுனால அவர்கள் தகுதிக்கு தகுந்த விஷயங்களை நோக்கி தான் அவங்க ஓடுவாங்க ஆனால் அஸ்திவாரத்தை கூட மறந்துடுவாங்க ஒரு வெறி பிடிச்சது போல ஆச்சுங்களா குருட்டுத்தனமாக எதிர்க்கிறது என்ன சொல்ல வர்றாங்கிறது பார்க்க மாட்டாங்க உள்ளார்ந்த பொருள் உனக்குள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ அப்படின்னு பாரதியார் பாடின மாதிரி ஆழ்ந்த பொருள் எல்லாம் இருக்காது மேல் டாப்பில் பார்த்துட்டு பிடிக்காது எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு அப்படியே ஓடிட்டே இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அப்படியே போக வேண்டியதான் கல்லாத மூடரை காணவும் ஆகாது கல்லாத மூடர் சொல் கேட்க கடன் அன்று கல்லாத மூடருக்கு கல்லாதார் நல்லராம் கல்லாத மூடர் கரு அறியாரு ஆச்சுங்களா கல்லாத மூடர் கரு அறியவே மாட்டாங்க அப்போ கரு அறியாதவங்கெல்லாம் கல்லாத மூடர் அப்படின்னு திருமூலரை சொல்லிட்டதுனால நாம் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியது இல்லை ஆச்சுங்களா ஒரு சிவன் மலை ஏறும்போது மலைகளில் மலைகளில் இருக்கும் இறைவனை காண ஏறும்போது படிக்கட்டுக்கள் பல படிக்கட்டுக்கள் தாண்டி தான் இறைவனை அடைய முடியும் அது மாதிரி பல படிக்கட்டுக்களை தாண்டி தான் இந்த பிரம்மச்சரியங்கிற விஷயத்தையே பலரும் புரிஞ்சுக்க முடியாதான் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு ஏர்லியராக தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சிடும் சே பத்து நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தாலே அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த சோசியல் மீடியா அது இது எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த குரு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பாஞ்சு நாளைக்கு கொடுக்க பண்ண நல்லதுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ அந்த மன உறுதி தளர்ந்துருது ஆனால் உண்மையாக நம்ம சித்தர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உண்மையாக நம்ம சித்தர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிரம்மசரியத்துக்கு மட்டும்தான் பாடல்களை எழுதியிருக்காங்க சித்தர்கள் சொன்ன இப்போ நாலு பாட்டில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பாட்டாச்சும் பிரம்மச்சரியத்துக்கு தான் சொல்லியிருப்பாங்க சித்தர்கள் நான் பேசின எல்லா வீடியோஸும் எடுத்து பாருங்க சித்தர்கள் பாட்டையும் எடுத்து பாருங்க அப்படியே பொருந்தும் நம்ம பேச்செல்லாம் கேட்டு சித்தர் பாடல்கள் கேட்டீங்கன்னா சித்தர் பாடல்கள் அப்படியே லட்டு மாதிரி புரியும் ஆச்சுங்களா ஆகவே ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன இயல்போ அதை அப்படியே எந்த எதிர்பார்ப்போ எதுவுமே நமக்குள்ளே இல்லை நம்ம வாக்கில் சொல்லிடுறோம் அது வந்து மற்ற கார்பரேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது அது அவங்க ஒரு சிலர் இயக்குறாங்க அதனால் வந்து அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அதுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்து நாம் எதிர்பார்க்கணும் அதாவது அவங்க இப்படி தான் பேசணும்னு நம்ம சொல்கிறதே அது தப்பு தான் இல்லைங்களா அதனால் அவங்களுடைய சுதந்திரம் அது அதை விரும்பி ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பண்ணிட்டு அது அப்படி தான் ஆனால் நம்ம நம்முடைய இயல்பில் நம்முடைய சுயத்தில் நம்மை நாமே பாதுகாத்துக்காத போது நமக்கு நம்மேல் நாமே அக்கறை செலுத்தாத போது அடுத்த குருமார்களும் யாரோ வந்து அக்கறை செலுத்தணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறதே தவறு ஆச்சுங்களா அதனால் ஃப்ரீயாக விடுங்க உலகம் அப்படி தான் உலகமே அப்படி தான் அப்போது நாம் நம்முடைய சிவத்தில் சுயத்தில் வலிமை அடைஞ்சிட்டு வரும் வாழ்க வளமுடன் அண்ணா வணக்கம் நான் பிரியாணி மேன் சேனல் பார்த்துட்டு வந்தேன் 
ப்ளீஸ் அண்ணா கண்ணீருடன் இந்த கமெண்ட் பண்ணி அனுப்புகிறேன் ஆனால் என் வயசு இருபத்தி நாள் ஆகுது பன்னெண்டு வருஷமாக சுயம்பும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் ஒரு நாளைக்கு லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒரு நாளைக்கு ஏழு முறையாவது சுய இன்பம் பண்ணுவேன் இப்போது தான் அது எவ்வளோ கேவலமான செயல் உங்கள் வீடியோ மூலம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு கை நடுக்கம் உடல் நடுக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மன வலிமை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஆனால் தலைமுடி பாதி விட்டு கொட்டி விட்டது கண்கள் சுற்றி கருவலயம் யாரை பார்த்தாலும் பயம் படபடப்பு கொஞ்சம் தூரம் நடக்கவே மூச்சு வாங்குது ஆண்குறி ரொம்ப சிறியதாக இருக்கு ஆண்குறி சுத்தியும் ரொம்ப அதிகமான நரம்புகள் தெரியுது கை பழக்கம் பண்ணி ரெண்டு செகண்ட்லேயே விந்து சக்தியை வெளியேற்றிடுறேன் நோ ஃபேப் ஃபாலோ பண்ணால் இருபது டேஸ்க்கு ஒரு டைம் நைட்டு தூங்கும்போது விந்து தூக்கத்தில் வந்துருதுன்னா நானே என் முகத்தை கண்ணாடியில் பார்க்க சுத்தமாக பிடிக்கல எவ்வளோ கேவலமான மூஞ்சி இருக்குது ஆனால் லைட்டாக ஜில்லுன்னு தண்ணியில் குளித்தா கூட அடிக்கடி காய்ச்சல் சளி இருமல் போன்ற விஷயங்கள் வந்துடுது வாழ்க வளமுடன் இளைஞர்கள் இருபத்தி நாலு வயசு அதாவது நம்முடைய மனித மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வயசுங்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் ஆக்டிவான வயசு கரெக்டுங்களா அந்த இருபத்தி நா இரு இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த மனிதன் வந்து அவ்வளோ வலிமையான ஒரு மனிதனாக இருப்பான் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையிலேயே அந்த வலிமை எப்பவுமே இருக்கும்னு சொல்லவே முடியாது அந்த கோல்டன் பீரியட்னு சொல்லலாம் இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே ஆண்களுக்கு அப்புறம் ஒரு இருபத்தி எட்டு வயசுக்குள்ள அதை தாண்டிட்டாலே கொஞ்சம் வந்து அப்படியே ஸ்லோ டவுன் ஆக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆரம்பத்தில் வளர்ச்சியாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுனில் போயிட்டு இருக்கும் அப்பேற்பட்ட வாழ்க்கையில் இருபத்தி நாலு வயசில் நீங்கள் பன்னெண்டு வருஷம் சுயம்பம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா யோசி பாருங்கள் இறைவன் என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த உறுப்பையெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு எதுக்காக கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு நம்ம உணராமல் இவ்வளவு ஆற்றல் விஜயம் பண்ணதுக்கப்புறம் திருமண வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது முதல்லே நம்ம அனுபவிச்சாச்சு அவ்வளவு ஆற்றல் விரயம் பண்ணியாச்சு இது எவ்வளவு இதெல்லாம் யோசி பாருங்க சித்தர்கள் அவ்வளோ ஒழுக்கமான வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்தில் கூட பிரம்ம சரீரத்திற்கு ஒழுக்கத்திற்கு அவ்வளோ பாடல்கள் எழுதிக்கு இதெல்லாம் பட்டணத்தை பார்த்தா ரத்த கண்ணீரே வடிச்சிருவார் ரத்த கண்ணீரே வடிச்சிருவார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த நிலமே நீங்கள் மட்டும் இல்லை சகோதரர் தமிழ்நாட்டில் முக்காவாசி பசங்க நிலமை இதுதான் ஆண்கள் பலவீனமாக மாறிட்டதுனால பெண்களும் அதற்கு தகுந்தார் போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேறு மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு ஆச்சுங்களா இப்போ இது எங்க எங்க வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியும் இது ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே சரி வளம் சரி பண்ணணும் ஐந்தில் விளையாதது அறுபதில் விளையாதுங்கிற மாதிரி ஆனா இப்படி ஆயிடுச்சு அதனாலதான் தயவு செஞ்சு இனிமேல் ஆயினும் இனிமேல் ஆயினும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி பண்ணுங்க இருபது நாள் கடந்துட்டீங்களா ஒரு பதினஞ்சு நாள் கடந்துட்டீங்களா விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்யுங்க உணவை கொஞ்சம் குறைங்க உங்களை சரி பண்றதுக்கு பாருங்க இந்த உடல் இந்த பிறவி இனி கிடைக்காது ஆச்சுங்களா ஒரு பூ ஒரு பூ செடியிலேருந்து கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அந்த பூவே வராது ஆச்சுங்களா அவ்வளோதான் அந்த பூ இந்த உடலில் இருப்பதற்கும் இருக்கும் காலத்திலேயே இந்த உடலிலேயே இறைவனை உணர்ந்து நாம் முழுமை அடையாவிட்டால் இன்னும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பூமியில் இந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பு இனியொரு காலத்தில் கிடைக்குமான்னு தெரியல சரிங்களா ஆகவே சகோதரர் பிரம்மஸ்ரியத்தை தவிர ஒரு நெக்டார் மெடிசன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஆயுர்வேதத்தின் குரு தன்வந்திரி சொல்லியிருக்காரு பிரம்மஸ்ரியத்தை விட ஆன்மீகத்தில் உச்சம் அடைவதற்கு வேறு வாய்ப்புகள் எதுவுமே இல்லைன்னு அனைத்து சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க ஆச்சுங்களா அப்போ பிரம்மஸ்ரியத்தை விட ஒரு கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் எதுவுமே இல்லைன்னு விவேகானந்தர் முதல் கொண்டு எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த மகாத்மா காந்தி சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாரு அவர் ரெண்டு விஷயத்துக்காக போராடினார் பிரம்மஸ்ரியத்திற்காகவும் சுதந்திரத்திற்காகவும் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் பிரம்மஸ்ரியத்திற்காக அவர் போராடின விஷயங்களை எல்லாம் பெருசாக சொல்ல மாட்டாங்க யார் மறைச்சிருவாங்க மது விளக்கும் பிரம்மஸ்ரியமும் கட்டாயம் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்முடைய மகாத்மா காந்தி எவ்வளவோ நினைச்சார் ஆனால் இந்த களி காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால வேறு வேறு விஷயங்கள் தான் வந்து ஃபேமஸ் ஆகி போயிட்டு இருந்து போயிடுச்சு இப்போ இந்த நிலைமையில் இருக்கும் இதுலேருந்து விடுபடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது எல்லாரும் அப்படி தான் கேட்குறாங்க ஆனால் மேல் நான் என்னால் முடியலண்ணா ரெண்டு நாள் கூட முடியலண்ணா பத்து நாள் கூட முடியலண்ணா நீங்கள் எவ்வளவு தான் சொன்னாலும் உண்மை தெரிஞ்சிட்டீங்களா இல்லையா 
உண்மை தெரிஞ்சிட்டீங்களா இல்லையா ஆண்டவன் நீண்ட காலங்கள் நீண்டு நீண்டு நம்ம கொடுக்குறாரா இல்லையா கொடுக்குறார் ஆகவே மனசில் வச்சுக்கோங்க பரவாயில்ல உங்களை நீங்கள் கஷ்டப்படுத்திக்காதீங்க சமுதாயத்தின் பிழை நாம் இந்த நிலையில் இருப்பதற்கு நாம் காரணம் அல்ல நாம் ஒரு பழக்கத்திற்கு அடிமையாக எல்லா உயிர்களுக்கும் இயல்பாக இருக்கும் இன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கிறதுனால அதில் நாம் இன்னும் லாக்காக இருந்தோம் லாக்காக இருந்தோம் இது தவறுன்னு நம்ம இப்போ உணர்ந்துட்டோம் ஆனால் இந்த நம்ம யூடியூப் சேனலோ இந்த விஷயங்களோ எவ்வளவு காலத்திற்கு இது இப்படியே இருக்குன்னுலாம் தெரியாது ஆனால் உண்மையே நான் உங்களுக்கு உணர்த்திட்டேன் நான் மட்டும் இல்லை எவ்வளோ பேர் சொன்னது தான் என் என்னை ஒரு நான் ஒரு சின்ன கருவியா என் மூலமா நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்க ஆனா வேற வேற பலரின் மூலமா பலரும் தெரிஞ்சு தன்னை வலிமைப்படுத்திக்கணும் ஆச்சுங்களா நீங்க ஒரு வலிமை அடைஞ்சிட்டீங்க அடைஞ்சிருவீங்க அதற்கான பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கீங்க பரவாயில்ல இதுவரை கடந்தது கடந்தாச்சு மாத்த முடியுமா முடியாது அதுக்காக வருத்தப்பட்ட எதாவது சரியாம ஆகாது இனிமேல் இனிமேல் எவ்வளவு முறை விழுந்தாலும் எழுந்து நில்லுங்க ஆச்சுங்களா இறைவன் உங்கள் கூடவே தான் வருவார் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆனதுனால மீண்டும் நாளை தினமும் மிக விரைவில் இனி தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சு வேகமாக முடிச்சிடலாங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேல் வந்து இந்த ஊன்று கோலை தூக்கி வீசிட்டு நீங்கள் சுயமாக போகிற அளவுக்கு உங்களை நீங்கள் வலிமைப்படுத்திக்கோங்க நான் இறைவனை நோக்கி பயணத்தை துவங்குவதற்கான காலம் நெருங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறத உணர்றேன் பல சிம்டம்ஸ் எனக்கு அப்படி தோணிட்டு இருக்கு அதனால் நீ உங்கள் பாதையில் வலிமையாகணும் மேலும் பயிற்சிகளில் இருக்கும் சகோதரர்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் முடிந்த வரை விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்து உங்களை வலிமையாக்கி கொண்டே இருங்கள் வணிக மருந்துகளை வணிக விஷயங்களை பெரும்பாலும் தவிர்த்துட்டு நம் சித்த ஆயுர்வேத நம் பாரம்பரிய விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஆச்சுங்களா இவ்வளவு நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க அது கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வேர் இங்கே தான் நம்முடைய பா சித்தர்கள் தான் எல்லாருடைய வேறுமே நம்முடைய சித்தர்களும் முன்னோர்களும் தான் எல்லா மதத்திலும் இருக்கும் தீசிஸ் ஒன்று தான் இறைவனை நோக்கிய பயணம் ஒன்று தான் ஆச்சுங்களா ஆனால் அதை வந்து அரசியலுக்காகவும் வேறு வேறு விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்திக்கிறவங்க பிரிவினைகளை உண்டாக்குறாங்க ஆனால் எல்லா மதத்துலேயும் அடிப்படையாக பிரம்மசரிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது இல்லாமல் சிஸ்டராகவும் ஃபாதர்களாகவும் பிரம்மச்சரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கிறிஸ்துவ மதத்தில் யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஆச்சுங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆங்கிலத்தில் ஒரு சகோதரர் பேசுனதெல்லாம் கேட்டேன் நான் அவ்வளோ திருத்தமாக சொல்கிறாங்க பிரம்மச்சரியத்தை அவ்வளவு போற்றி போற்றி சொல்லியிருக்கு பைபிள்லாம் கூட அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதையெல்லாம் நமக்கு எடுத்து படித்து சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தெரியல எனக்கு இல்லை அதனால் நான் வந்து சித்தர்கள் சொன்னதை மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆகவே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா ஞானிகளும் இறை இறைவனிலிருந்தே வந்ததாகத்தான் சொல்கிறதுனால இறைவனே நமக்குள்ளாக உயிரணுக்களாக இருக்கிறதுனால உயிரே சிவம் உயிரணுக்கள் தான் எல்லாம் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் வலிமைப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் மன வலிமையோடு வாருங்கள் இறைவனே நம்ம கூட இருக்கான் அவன் பார்த்துக்குவேன் எல்லாத்தையும் வாழ்க வளமுடன்